Hi friends, welcome to my channel. அதாவது நான் ஏன் வெல்கம் டு மை சேனல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் நினச்சிருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சேனல் வந்து வேறு ஒரு நேமில் தான் இருந்துச்சு நான் ஒரு டூ வீடியோஸ்க்கு முன்னாடியே லாஸ்ட் வீடியோவா இல்லை அதுக்கு முந்தைய வீடியோலே நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் சேனலோட நேமை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவில் தான் என்னால் சேஞ்ச் பண்ணி பண்ண முடிஞ்சுது நான் வந்து நேற்றுக்கே வந்து டோட்டல் வந்து யூடியூப்லலாம் நேம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டாகிராமில் இன்ஸ்டாகிராமில் பண்ணணுன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் இதிலெல்லாம் வந்து நான் நேம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன்னு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபார் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து இந்த வீடியோலேயும் உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது நாங்கள் இப்போ புதுசாக என்ன நேம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்ரீ ஃபேஷன் அண்ட் பியூட்டி அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் ஏன்னா நான் உங்களுக்கே தெரியும் நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணினது ஆரி எம்ப்ராய்டரிக்கும் ஸ்டிச்சிங் சம்மந்தப்பாக மட்டும்தான் நான் வந்து சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணினேன் நான் மேக்கப் அதில் கொண்டு வருவேன்னு நான் நினைக்கவே இல்லை அதனால தான் வந்து நான் வந்து டிசைனர்ஸ் அப்படின்னு நேகரி டிசைனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருந்தேன் பட் வந்து திரும்ப வந்து நான் வந்து என்னுடைய மேக்கப் ரிலேட்டட் ஒர்க்கும் வந்து நான் உள்ளே கொண்டு வந்ததுனால எனக்கு அந்த நேம் வந்து கரெக்டாக வந்து சூட் ஆகிற மாதிரி எனக்கு தோணவே இல்லை எனக்கு அந்த நேம் வந்து சாட்டிஸ்ஃபையாகவே இல்லை ஸோ அதனால தான் நான் நேம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நேகரிங்கிற நேம்லேயே அந்த நேம் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கு பின்னாடி வரதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலான்ட்டு இருந்தேன் பட் இருந்தாலும் எனக்கு அதுவுமே கொஞ்சம் பிடிக்கல ஸ்ரீ அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பேர் அதனால் வந்து ஸ்ரீங்கிறத வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ரிலேட்டடாக நம்ம வந்து நேம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஸ்ரீ ஃபேஷன் அண்ட் பியூட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கு ஏன்னா இது ஃபேஷன்னா ஸ்டிச்சிங் சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே வ அதில் வந்து அடங்கும் அதுக்கப்புறம் பியூட்டி அப்படின்னா பியூட்டி சம்மந்தப்பட்டதும் அடங்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த நேம் வந்து நாங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வந்து இன்னிமேட்டுக்கு நம்ம வீடியோ நம்ம சேனல் பார்த்திங்கன்னா இந்த நேமில் தான் இருக்கும் ஸ்ரீ ஃபேஷன் அண்ட் பியூட்டி அப்படிங்கிற இந்த நேமில் தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து நேம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் அதுக்காக தான் நான் முன்னாடியே வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இதே நேமில் தான் வந்து என்னுடைய ஐடி இருக்குது நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் என்னை ஃபாலோ பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் அதுலேயும் வந்து நான் அப்டேட்டட் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே நான் வந்து போட்டுட்ருப்பேன் அது டெய்லரிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை எம்ப்ராய்டரி மேக்கப் ரிலேட்டடாக எல்லா ஒர்க்காக எல்லா ஒர்க்குக்கு உண்டான ஃபோட்டோஸ் அதெல்லாம் நான் வந்து அப்லோடு பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எங்களோட விருப்பம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இனிமேட்டுக்கு வந்து நம்ம நேம் வந்து இந்த புது ஐ நேம் என்னவோ அதில் தான் வரும் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இந்த லுக்கு தான் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கிட்ட வந்து நான் ஸ்டார்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் மேக்கப் கற்றுக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டு பழகிறப்போ நான் என்னென்ன மெட்டீ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அதை வச்சு தான் இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு லுக் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐ ஷேடோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன மஸ்காரா அப்புறம் பவுட்ரு இந்த மாதிரி சில மெட்டீரியல்ஸ் சில ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கிறப்ப என்ன வந்து போட்டனோ அதை தான் போட்டிருக்கேன் சரி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் ஓகே வாங்க இந்த லுக் இன்றைக்கி எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம டோனர்லேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கலாம் டோனருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நான் யூஸ் பண்ணுற எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதாவது நான் மேக்கப் போட எப்போ ஆரம்பிச்சுனோம் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் பிஃபோர் அப்போ வாங்கின ப்ராடக்ட் தான் உண்மையாலும் வந்து சிலதெல்லாம் நான் ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போ அதாவது யூஸ் பண்ணாமல் அப்படி தூக்கி போட்டிருப்பேன் அது எல்லாம் இன்றைக்கி வந்து திரும்ப யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி போட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து ரொம்ப எப்படி சொல் எல்லோரும் வாங்கி போடுற மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் பார்க்கல இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நான் டோனர் யூஸ் பண்ணலை அதுக்கு பதிலாக ரோஸ் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ரோஸ் வாட்டரும் ஸ்கின்னுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது தான் நான் ரோஸ் வாட்டர் வந்து காட்டனில் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு அதை அப்படியே ஃபேஸ் ஃபுல்லாக ஸ்வைப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இது பார்த
கொஞ்சம் வந்து அதை வந்து ட்ரை பண்ண விடுங்க அப்போ தான் வந்து ஸ்கின்னுக்குள்ளே நல்லா அப்சர்வ் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் வந்து மாய்ச்சரைசர் போட்டுக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் வந்து லிப் பாம் போட்டுக்கிறேன் இப்போவே போட்டுக்கிறேன் மாய்ச்சரைசர் போட்டு அதுவும் கொஞ்சம் நேரம் வந்து நம்ம ஸ்கின்னுக்குள்ளே இறங்கிட்டோம் ரொம்ப நேரம் தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருந்தால் போதும் அதுக்குள்ளே நம்ம லிப் பாம் போட்டுக்கலாம் அடுத்து நான் ப்ரைமர் போட்டுக்கிறேன் ப்ரைமர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எங்கெல்லாம் அதிகம் வந்து நம்மளுக்கு போர்ஸ் இருக்குது அங் ஆயில் ஆகும் அங்கெல்லாம் வந்து நிறைய போட்டுட்டு அதை பிளண்ட் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்படியே மீதி இருக்கிற ஸ்பேஸுக்கெல்லாம் வந்து கையில் என்ன இருக்கோ அதையவே வந்து போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப இது வந்து அதிகமாக போடணும் அப்படிங்கிறது இல்லை இப்போ அடுத்து வந்து நான் வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபேஸை நான் ஆரஞ்சு கரெக்டர் வச்சுட்டு எங்கெல்லாம் எனக்கு டார்க் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கோ அங்கே மட்டும் போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து டார்க் ஸ்பாட்ஸ் எதுவும் இல்லை பிக்மெண்டேஷன் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இது இந்த ஸ்டெப்பை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வாய் சுற்றி கொஞ்சமாக அப்படியே கருப்பாக தெரியும் அதுக்கப்புறம் கண்ணுக்கு கீழே இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் வந்துட்டு ஐ ஷேடை எதுவும் போடலை நான் சும்மா நார்மலாக தான் நான் இருந்துக்கு போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் கண்ணுக்கு மேலேயும் கூட லைட்டாக போட்டுக்கலாம் அது வந்து உங்களோட எப்படி நம்ம வந்து கண்ணை சுற்றி லைட்டாக ஒரு டார்க் ஷேடு தான் நமக்கு தெரியும் நீங்கள் வந்து அப்போ வந்து கண்ணுக்கு மேலே கொஞ்சமாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் க ஃபவுண்டேஷன் கன்சிலர் வச்சு கவர் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்ணுக்கு மேலே இருக்கிற டார்க்னஸ் வந்து கண்டிப்பாக மறைஞ்சிடும் நீங்கள் அதுவும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நான் ஐ ஷேடை போட போகிறோன்னா நமக்கு அங்கே தேவையில்லை அவ்வளோதான் இப்போ எனக்கு வந்து இங்கெல்லாம் மட்டும்தான் இருக்குது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிங்கர்லேயே நான் வந்து பிளண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் வந்து ஃபிங்கரில் பிளண்ட் பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பியூட்டி ஸ்பாஞ்சு வச்சு அதை வந்து நல்லா பிளண்ட் பண்ணிக்கலாம் எதுக்காகனா நல்லா ஈவனாக பிளண்ட் பிளண்ட் அவுட் ஆகாததுக்காக ரொம்ப இழுக்க வேண்டாம் ரொம்ப அழுத்தியெல்லாம் இது பண்ண வேண்டாம் லைட்டாக அப்படி டேப் பண்ணி விட்டிங்கன்னா போதும் அதுவே ஸ்ப்ரெட் ஆகிக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆரஞ்சு கேரக்டர் போட்டிருக்கேன் இல்லைங்களா அந்த அதை மட்டும் வந்து நான் ஒரு டார்க் கலர் கன்சீலர் வச்சு நான் வந்து கவர் பண்ணிக்கிறேன் இது டார்க் கலர் இல்லை என்னுடைய ஸ்கின்னுக்கு என்ன என்னுடைய ஸ்கின் ஷேடு என்னவோ அந்த ஷேடு தான் அது நீங்கள் வந்து இதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து லைட்டர் ஷேடு போடாதீங்க ஏன்னா லைட்டர் ஷேடு போட்டிங்கன்னா அது அதுவே வேறு மாதிரி ஒரு இதாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இது வந்து உங்கள் கலர் என்னவோ அந்த கலர் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இது போடுறதுனால கண்டிப்பாக நம்மளோட ஃபவுண்டேஷனும் இந்த ஆரஞ்சும் வந்து மிக்ஸ் ஆகாது ஸோ அதுக்காக தான் நீங்கள் இது பண்ணாமல் அப்படியே வந்து ட ஃபவுண்டேஷன் போட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மிக்ஸ் ஆகிரும் அப்போ வந்து ஃபவுண்டேஷனோட ஷேடே வந்து வேறு மாதிரி ஆகிடும் அதுக்காக தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் ஆரஞ்சு கேரக்டர் போட்டனோ அங்கே மட்டும் தான் கன்சீலர் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து பியூட்டி பிளண்டர் வச்சு நல்லா பிளண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நல்லா பிளண்ட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஃபவுண்டேஷன் போய்க்கிறேன் நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து பவுடர் வச்சு செட் பண்ணுவேன் இன்றைக்கி பவுடர் வச்சு எதுவுமே செட் பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்படி வந்து ட்ரை பண்ணணும் அது மாதிரி தான் காட்டியிருக்கேன் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணலை நான் டைரெக்டாக ஃபவுண்டேஷன் போய்க்கிறேன் ஃபவுண்டேஷனும் வந்து பியூட்டி பிளண்டரில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக அப்படியே போட்டுட்டு அதை அப்படியே வந்து அங்கங்கே டாட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பிளண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது இப்போ வந்து நான் வந்து ஃபவுண்டேஷன் நல்லா பிளண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்தது வந்து நான் கொஞ்சம் எனக்கு ஹைலைட் பண்ணணும் ஹைலைட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்ணத்தில் ரெண்டு இடத்துல நெத்திக்கிட்ட கொஞ்சம் இங்கே இங்கே மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் ஹைலைட்டாக தெரிஞ்சால் போதும் ஏன்னா இல்லாட்டினா ஒரே மாதிரி இருக்கும் அந்த டிஃப்ரென்ஸே இப்போ டிஃப்ரென்ஸே இல்லாமல் அப்படியே பூசி முழுகுன மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த லுக்கும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்காது உண்மையாலுமே இந்த மாதிரி போட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அந்த லுக் வந்து சூப்பராக இருக்கும் நேச்சுரலாக தெரியும் ஓரளவுக்கு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு எங்கே ஹைலைட்டிங் வேணுமோ அங்கே மட்டும் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு இதை வந்து பியூட்டி பிளண்டர் வச்சு நல்லா பிளண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதிலே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து நான் ஃபுல்லாக பிளண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே நான் எங்கெல்லாம் வந்து கன்சீலர் போட்டனோ அங்கெல்லாம் வந்து ஒரு லைட் கலர் கவரேஜ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணால் தான் உண்மையாலும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து பவுடருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து இன்றைக்கி லூஸ் பவுடர் எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை காம்பேக்ட் எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை நம்ம ஜான்சன் பேபி பவுடர் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த பவுடர் தான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண போகிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேக்கப் கற்றுக்கிறப்போ நான் இந்த பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணினேன் அதனால் இன்றைக்கி இதுவே பண்ணி லுக் க்ரியேட் பண்ணுறேன் நான் ஏன்னா இது ஒரு ஒயிட் கலர் பவுடர் தானே ஸோ அதனால் இது நல்லாயிருக்கு இன்றைக்கி பேக்கிங் எல்லாம் எதுவும் பண்ணலை ஜஸ்ட்டு வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பவுடர் ஃபுல்லாக செட் பண்ணிட்டேன் இன்றைக்கி பேக்கிங் எல்லாம் எதுவுமே பண்ணலை ஜஸ்ட்டு செட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து சரி நான் பிராண்ட் மாற்றி சொல்லிட்டேன் ஜான்சன் பேபி பவுடர் இல்லை ஹிமாலயா பேபி பவுடர் அது கவனிக்கல ஏன்னா அது எப்போவோ வாங்கினது அது அப் அப்படியே கிடஞ்சா ஸோ அதனால் அது ஞாபகமே வரல ஸோ அவ்வளோதான் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதாவது செட்டிங் பவுடர் இல்லாமல் இந்த மாதிரி பவுடர் யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த லுக் இப்படி தான் இருக்கும் இதே போதுமான அதாவது ரெகுலராக போகிற யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இதே போதுமாக தான் இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ அடுத்தது வந்து ஐப்ரோ ஃபில் பண்ணிடலாம் ஐப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ கொஞ்ச நாளாக வந்து ஐ ஷேடாக ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் சரி இன்றைக்கி வந்து பென்சில் வச்சே போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி பென்சில் வச்சு தான் போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளை ப்ரோஸை வந்து கொஞ்சம் நல்லா கோம் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு ஐப்ரோ பென்சில் தான் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோக்கலில் தான் இங்கே வாங்கினேன் பிராண்டெல்லாம் எதுவுமே இல்லை இதை வச்சு நான் வந்து இன்றைக்கி ஐப்ரோ ஃபில் பண்ணுறேன் அதாவது அவுட்லைன் மட்டும் பண்ணிவிட்டு ஐப்ரோ ஃபில் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் பண்ணணும் ஏன்னா ரொம்ப வேகமெல்லாம் பண்ண முடியாது பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஸ்பூலி வச்சு இதை வந்து அப்படியே கோம் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஐப்ரோ வந்து ஃபில் பண்ணிட்டேன் இது வந்து பென்சிலில் பண்ணியிருக்கேன் பென்சிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லைட்டாக தான் பண்ணணும் ஏன்னா ரொம்ப டார்க்காக ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப எப்படி சார் ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலாக தெரியும் இப்படி இருந்தால் தான் நேச்சுரலாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் சரி ஓகே நான் இந்த ஐப்ரோ ஃபில் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஐ ஷேடும் ஃபில் பண்ணிட்டேன் எனக்கு வந்து பென்சிலில் தான் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஐ ஷேடோ வச்சு பண்ணுறத விட பென்சில் வச்சு பண்ணுறது இன்னுமே நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் நேச்சுரலாக தெரியும் ஓகே இப்போ வந்து நான் ஐப்ரோ சாரி ஐப்ரோ ஃபில் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து ஐ ஷேடோ பண்ணுறேன் இப்போ ஐ ஷேடோ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கொஞ்சம் வேறு மாதிரி பண்ணலான்னு இருக்கேன் வேறு மாதிரினா எப்படின்னா இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பழைய ப்ராடக்ட் தான் இது ப்ளூ ஹெவன் சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராண்ட்லேருந்து இதுவுமே நான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வாங்கினது அது பார்த்தீங்கன்னா சில சில கலர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லைட்டாக தான் இருக்கும் அது இப்படி ஒட்டவே ஒட்டாது அந்த மாதிரி இருக்கும் சில கலர்ஸ் எல்லாம் நல்லா டார்க்காக பிக்மெண்டேஷனாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அதுவுமே நான் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை ஸோ இன்றைக்கி வந்து அது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை வச்சு இன்றைக்கி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஏன்னா சில கலர் டார்க்காக இருக்குது இல்லைங்களா அதை வச்சு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சிஷன் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஹைலைட் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணலாம் ஹைலைட் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரான்சிஷனுக்கு வந்து என்ன போடலான்னு ட்ரை பண்ணுறேன் ஏன்னா ட்ரான்சிஷனுக்கு போடுற கலர் எல்லாம் வந்து ரொம்ப லைட்டாக தான் இருக்குது அது நல்லாவே வந்து ப்ளேஸ் ஆகவே மாட்டேங்குது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து லிட்டில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ட்ரான்சி ட்ரான்சிஷனுக்கு பண்ணுறேன் லிட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல டார்க் மெரூன் தான் இது நல்லா பிக்மெண்டேஷனாக தான் இருக்குது பிக்மெண்டடாக இருக்குது சரி பார்ப்போம் இது எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ம் நல்லா டார்க்காக தான் ஒட்டுது ஓகே நல்ல டார்க்காக தான் இருக்குது ஓகே நம்ம இப்போ இதை வச்சு வந்து ஃபுல்லாக லிட் ஃபுல்லாக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த கலர் வந்து எவ்வளோ ஒரு டார்க்காக தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு 
இது டார்க்கு மெரூன் கலரு உண்மையாலும் இது ரொம்ப நல்லா பிக்மெண்டாக தான் இருக்குது ஆனால் சில கலர் உண்மையாலுமே ரொம்ப ஒரு எல்லோ கலர் இருக்குது கோல்டு கலர் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கே ஆகலை சுத்தமாகவே அது ப்ரெஷ்ஷில் தே எடுத்தாவே அது சுத்தமாக வர்றதே தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ அதனால தான் இது நல்லா இருக்குது இன்றைக்கி நாம் இதுக்கு ட்ரான்சிஷன் என்ன கொடுக்கலான்னு இருக்கேன்னா இதுலேயே கொஞ்சம் லைட்ரு ஷேடு வந்து ட்ரான்சிஷன் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் அது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ரெட்டிஷ் கலர் மாதிரி தான் இதை வந்து நல்லா பிளண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பிளண்ட் பண்ணிட்டேன் ட்ரான்சிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் மெரூன் தான் எடுத்தேன் பட் ஆனால் அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதில் வந்து ஒரு கோல்டு கலர் இருந்தது அது உண்மையாலும் அது வந்து டார்க்காகவே இருக்காது பட் இருந்தாலும் அதை லைட்டாக வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு ஷேடு கொடுத்தா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது கோல்டு வச்சு தான் கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து ட்ரான்சிஷனில் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியும் இந்த ஐலைட்டில் இருக்கிறத விட மேலே வந்து கொஞ்சம் லைட் கலராக தெரியும் ஸோ இது வந்து ஐ ஷேடாக பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கிரியேட்டிவிட்டி தான் நமக்கு எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுதோ அதை பொறுத்து நம்ம வந்து கலர் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது தான் போடணும் இப்படி தான் போடணும் அப்படின்னால எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது ஸோ நான் வந்து இது பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு இந்த கலரோட குவாலிட்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதாக இருக்குது ஸோ அடுத்தது வந்து நான் இப்போ வந்து காஞ்சல் வச்சுக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு தெரியும் ஐலைனர் எப்பவுமே வந்து நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ வந்து நான் காஞ்சல் வச்சுக்கிறேன் இப்போ காஞ்சல் பார்த்தீங்கன்னா நான் கரெக்டாக உள்ள எப்போவுமே உங்களுக்கு தெரியும் நான் வாட்டர் ஐனில் மட்டும்தான் வைப்பேன்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு இது வந்து கொஞ்சம் அப்படியே வெளியிலையும் கொண்டு வந்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக அதாவது ரொம்பவும் கீழே இல்லாமல் ஓரளவுக்கு ஏன்னா இந்த மாதிரி ஐ ஷேடோ கலர் கொடுக்குறப்ப நீங்கள் வந்து காஞ்சல் இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா உண்மையாலும் இந்த லுக் சூப்பராக இருக்கும் நான் இந்த பக்கம் காஞ்சல் வச்சுக்கிறேன் வந்து நான் காஞ்சல் வச்சுட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து லைட்டாக வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரனாக தெரியும் அப்போ தான் வந்து இந்த லுக்குக்கு வந்து இந்த இந்த மாதிரி காஞ்சல் வச்சா தான் நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது வந்து நான் வந்து பிரான்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் பிரான்ஸர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அப்புறம் இதோட ஹேர் லைன்ஸோட ஓரத்தில் இங்கெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஹேர் லைன்ஸில் வந்து அந்த மேக்கப் போட்டதுக்கான ஒரு இதே தெரிய ஒரு எப்படி சொல்கிறது பூசின மாதிரி இது இருக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே ஹேர்லேருந்து அதே கலர் ஷேடு வர மாதிரியான ஒரு ஷேடு கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜான் லைனில் இப்போ அடுத்து வந்து ப்ளஷ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளஷ் போட்டுக்கிறேன் நான் ப்ளஷ்ஷும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் பண்ண அதே ப்ரஷ்ஷில் தான் போட்டுக்க போகிற போட்டுட்ருக்கேன் அதாவது ஒரு பக்கம் பிரான்ஸ் பண்ணி இந்த பக்கம் பிரான்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா இந்த பக்கம் ப்ளஷ் போட்டுக்கோங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக நம்ம வந்து ப்ரஷ் யூஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் கட்டாயம் இல்லை ஒன்றும் கிடையாது நம்மகிட்ட இருக்கிறத பொறுத்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் அடுத்து தான் அடுத்தது நான் வந்து ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன் ஹைலைட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா நான் இதே ப்ரஷ்ஷில் லைட்டாக இப்போ வந்து நான் வந்து ஐப்ரோவுக்கு கீழே கொஞ்சமாக ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன் இது என்ன ஆகுனா நம்மளோட ஐ ஷேடோவை வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஹைலைட்டிங்காக காட்டும் இப்போ வந்து நான் அடுத்தது வந்து மஸ்காரா போட்டுக்கிறேன் மஸ்காராவும் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாங்கினது தான் இது சும்மா இதுவும் ஒரு லோக்கல் கடையில் தான் வாங்கினேன் இது உண்மையாலும் பிராண்ட் நல்லாவே இருக்காது அதாவது நல்லா இருக்காதுன்னா 
நம்ம மஸ்காரா போட்டோம் அப்படின்னா நல்லா திக்காக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த லேசஸ் எல்லாம் வந்து ஒட்டாமல் நல்ல லென்த்தியாக வால்யூமாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் பட் இது வந்து சும்மா ஒரு நார்மல் லிக்விட் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அது அவ்வளோ ஒர்க் ஆகாது சரி இருந்தாலும் இன்றைக்கி நான் இது எல்லாமே வந்து ஓல்டு மெட்டீரியல் ஓல்டாக நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வாங்கின ப்ராடக்ட் வச்சு தானே போட போகிறேன் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி இதையும் அது தான் போடுறேன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் இதுக்கு முன்னாடி மஸ்காரா யூஸ் பண்ணப்போ எப்படி இருந்துச்சு இது வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ மஸ்காரா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் ரெண்டுக்கு போ ரெண்டு கணக்கு போட்டேன் முன்னாடி போட்டதெல்லாம் வந்து நல்ல வால்யூமாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்கிறதே தெரியாத மாதிரி தான் இருக்குது பட் ஆனால் ஓகே அதோட ரேட்டுக்கு இந்த லுக்கு ஓகே தான் ஒன்றும் மோசரெலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஓகே இப்போ வந்து நம்ம லிப்புக்கு போயிடலாம் லிப்புக்கு நான் எப்பயும் போல லிப் லைனாக தான் யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து பாபி ப்ரௌன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு உண்மையிலே இந்த கலர் ரொம்ப 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 பிடிக்கும் ஸோ அதனால் எப்படி சொல்கிறது எனக்கு வேறு கலர் போடவே பிடிக்கல இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இப்போ வந்து நான் வந்து லிப் லைன் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்னோடய லிப் வந்து அந்த லைன் பண்ணது அழகாக இருக்கும் எனக்கு உண்மை இந்த இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ எனக்கு லிப்ஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூட் கலர் தான் நான் கொடுத்துக்கிறேன் உண்மையால் வந்து சொல்லணுன்னா என்கிட்ட வந்து ரொம்ப அதிக கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இல்லை ஏன்னா நான் வந்து யூ அதாவது யூடியூப்புக்கு சேனலுக்கு அப்படின்ட்டு வீடியோ எடுக்கிறது இப்போ தானே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் என்கிட்ட ரொம்ப நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் கிடையாது இருக்கிறத வச்சு தான் நான் வந்து இப்போ போட்டுட்ருக்கேன் ஏன்னா இப்போ வாங்கவும் முடியாது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் அதனால் நான் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறமா நான் ஃபர்தராக வீடியோ போடுறப்போ உங்களுக்கு நிறைய ப்ராடக்ட் வச்சு நான் போடுறேன் இப்போதைக்கு இருக்கிறத வச்சு தான் நான் போட்டுட்ருக்கேன் லிப்ஸ்டிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்கிட்ட செலக்டிவாக தான் இருக்குது ஏன்னா நான் பிரைடலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைட்ஸ்க்கும் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் என்கிட்ட அவ்வளோதான் இருக்குது நான் ரொம்ப நிறைய பிராண்ட்ஸ் அதாவது கலர் ஓகே பிராண்ட்ஸ் நிறைய பிராண்ட்ஸ் எங்கிட்ட இல்லை அதனால் நான் இருக்கிற பிராண்டில் என்ன நான் வச்சுருக்கிறேனோ அதை வச்சு தான் நான் போடுறேன் நான் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைன் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி இப்போது ஃபில் பண்ணுறப்போ உண்மையில் அந்த லுக்கு நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு பார்த்தீங்களா ஏன்னா லைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து லிப்ஸ்டிக் போடுறப்ப ரொம்ப சீக்கிரம் போடுறது ஏன்னா நம்ம சென்டரில் மட்டும்தான் ஃபில் பண்ணுவோம் சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் பண்ண மாட்டோம் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப உண்மையாக நல்லா இருக்கும் ஏன்னா வெறும் லிப்ஸ்டிக்கே போடுறத விட அந்த ஒரு எஃபெக்ட்டுக்கும் இந்த மாதிரி லைன் பண்ணிவிட்டு போட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஓகே அவ்வளோதான் ஆல்மோஸ்ட் என்னுடைய ஒர்க் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு செட்டிங் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் செட்டிங் ஸ்ப்ரே எதுக்காகனா நம்ம வந்து நம்மளோட மேக்கப் வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து தக்க வச்சுக்கோ ஸ்கின்னில் ஸோ அதுக்காக தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் வந்து இன்றைக்கி லுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு நான் வந்து கம்மல் போட்டு இதெல்லாம் வச்சுட்டு வந்துட்டேன் பார்த்திங்கன்னா இன்னைக்கு வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம நம்மகிட்ட இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சு எப்படி வந்து நம்ம மினிமலாக வந்து நம்ம வந்து மேக்கப் போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஏன்னா எல்லாத்துக்கிட்டேயும் எல்லா மெட் ப்ராடக்ட்ஸும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது கிடையாது சிலர் கொஞ்சம் பிராண்ட் எல்லாம் தெரியாமல் கூட நம்ம பிராண்ட் எல்லாம் தெரியாமல் கூட வாங்கியிருப்போம் நானும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து ட்ரை பண்ணுறப்ப க பார்த்திங்கன்னா பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு பெருசாக எதுவும் தெரியலை இங்கே லோக்கலில் கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் வச்சு அப்படியெல்லாம் தான் நான் ட்ரை பண்ணினேன் ஏன்னா நெ நிறைய எனக்கு தான் வந்து நான் ட்ரையல் பார்த்துக்கிட்டேன் ஏன்னா நான் வேறு யாருக்கும் எனக்கு ட்ரையல் பார்க்குறதுக்கு யாரும் இல்லை ஸோ அதனால் நான் எனக்கே நிறைய போட்டு போட்டு தான் ட்ரையல் பார்த்து பார்த்து நிறைய பழகிக்கிட்டேன் ஏன்னா வந்து நீங்கள் என்ன தான் வந்து தெரிஞ்சிருந்தாலும் நிறைய வந்து போட்டுகிட்டே இருக்கணும் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ நான் போட்டுருக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப என்னென்ன யூஸ் பண்ண
ஐ ஷேடோ மஸ்காரா அதுக்கப்புறம் பவுட்ரு செட்டிங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் இப்போ தான் நம்ம செட்டிங்ஸ் செட்டிங் பவுட்ரு யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் செட்டிங் பவுட்ரெலாம் எதுவும் யூஸ் பண்ணலை ஒரு பேபி பவுட்ரு தான் வந்து யூஸ் பண்ணினேன் ஸோ அந்த 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 மாதிரியான சில ப்ராடக்டெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் எது ஸ்டார்ட் பண்ணனோ அதை வச்சு தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லுக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஐ ஷேடோ வந்து இன்றைக்கி இதுதான் ஒரு மெரூன் கலர் தான் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணினேன் நான் இதில் இருக்கிற இந்த பேலட்டில் இருக்கிற சில கலர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப பிக்மெண்ட்டாக இருக்கவே இருக்காது ரொம்ப லோவாக தான் இருந்துச்சு சிலது வந்து தான் நல்லா டார்க்காக வந்து ஒர்க் ஆச்சு ஸோ அதனால தான் வந்து நான் அதை யூஸ் பண்ணாமே வச்சுருந்தேன் இன்றைக்கி சரி இன்றைக்கி இது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் இருக்கிற பேலட்டில் என்ன கலர் வந்து நல்லா ஒர்க் ஆச்சோ அதை தான் நான் இன்றைக்கி போட்டிருக்கேன் நான் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த லுக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட்டில் வந்து தெரியப்படுத்துங்க அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கினையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நாங்கள் போடுற வீடியோவுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தவறாமல் வரும் அப்போ தான் எங்கள் வீடியோ வந்து நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் அப்புறம் நான் எல்லா வீடியோலையும் நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் என்னடா இவங்க எல்லா வீடியோலையும் இதை வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்கிறாங்கன்னு நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க அதாவது நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணினதே எதுக்காக அப்படின்னா நான் வந்து வேறு எந்த ரீசனும் எனக்கு கிடையாது ஒரே ஒரு ரீசன் தான் நாங்கள் செய்கிற எங்களோட தொழில் அதாவது எங்களோட பிஸ்னஸ் நாங்கள் டெய்லரிங் அதுக்கப்புறம் நான் மேக்கப் ப்ரைடல் மேக்கப் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஆரி எம்ப்ராய்டரி பண்ணுறோம் இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து டெவலப் பண்ணணும் எங்களை நாங்கள் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் உண்மையாலுமே சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணினது ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நான் எவ்ரி வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு சில வீடியோஸில் சொல்லாமே இருந்திருப்பேன் நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லரிங்கில் எல்லாத்துக்கும் ஜென்ஸ் லேடிஸ் கிட்ஸ்க்கு தேவையான எல்லா ட்ரெஸ்ஸும் வந்து நாங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆரி எம்ப்ராய்டரி நாங்கள் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம் மிஷின் எம்ப்ராய்டரி பார்த்திங்கன்னா வேணும்னா நாங்கள் வெளியில் கொடுத்து தான் பண்ணி கொடுப்போம் ஏன்னா எங்ககிட்ட மிஷின் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஆரி எம்ப்ராய்டரியில் உங்களுக்கு எந்த என்ன மாதிரியான டிசைன்ஸ் வேணுமோ எல்லாமே நாங்கள் போட்டு கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ப்ரைடல் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டாக நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து எங்களோட ஒர்க் ஏதாவது தேவைப்படுது டெய்லரிங் சம்மந்தப்பா சம்மந்தமாக இருக்கட்டும் இல்லை ப்ரைடலில் மேக்கப்பாக இருக்கட்டும் எந்த மாதிரியான ஒர்க் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நான் வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுத்துருப்பேன் வீடியோஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அதனால் எங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுக்குறோம் இதை தான் நான் எவ்ரி வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ என்னென்னா நாங்கள் செய்கிற ஒர்க் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் மேக்கப்பே பார்த்திங்கன்னா நான் எந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுவேன் என்னுடைய ஒர்க் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் பார்த்திங்கன்னா செல்ஃபாக நான் போடுறதை விட அடுத்தவங்களுக்கு போடுறது போடுறது இன்னுமே வந்து பெஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா சில சில ஒர்க்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா செல்ஃபில் பண்ணுறப்ப நல்லா வராது அடுத்தவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுறப்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயம்லாம் இருக்குது ஸோ அதனால் என்னுடைய ஒர்க் இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த வீடியோ இதோட முடியுது நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய் தேங்க்யூ